。所谓青花，就是在素瓷胎上以钻蓝为着色剂，描绘出的美妙纹饰，然后再附以玻璃质透明釉。经过高温烧结而成的瓷器，因为成品花纹呈青蓝色，故名青花或青华；又因为花纹与底蓝白相间，所以也叫做青白花瓷。玉儿，你不但是一位制瓷的高手，而且你还很了解瓷器的历史和文化。我跟你相比啊，真是无地自容啊。其实。人品就是瓷品，制瓷人要想烧出高贵品格的好瓷，就必须要不断磨练自己的人品。青花之美就在于它品格的高雅呀。青者青也，花者美也。青花者即清纯清澈之美。屏风啊，有时间我真想和你促膝长谈，好好说说。我们中国的青花瓷器，玉儿，我倒是很想看看你亲手烧制的瓷器。我听小桃说，你专门有一个房间，里面摆着的都是你亲手烧制的瓷器，是不是快装满了？哈哈，我真想知道你这灵巧的双手能造出多美的青花来。哎呀，这个多嘴的小桃，是的。我是有间这样的屋子，但是现在还不能带你去看。哦，要等到什么时候？要等夏一瑶的瓷器出窑吧。<笑>好，那说定了。嗯。嗯哎呀，常四爷呀，我跟你说过多少回了，让你少来，少来。你怎么又来了？哎，凤白妹子，我不是不放心你吗？哎，望开了想想，别那么痴情，为那个任平风值得吗？那天下男人都死绝了，不能够啊！瞧瞧我常四爷，生就的一表人才就不错嘛。看看，我头是头，袄是袄，裤是裤，脑是脑的，长得多周正啊！再者说了，四爷，我这人忠厚啊啊，斜的歪的一点没有，咱讲义气啊。上次在华阳客栈你救了我，我一辈子也忘不了啊，我得报恩呐、啊。等我在景德镇定的瓷器一出窑，那拉到北京、天津就是一笔横财呀、啊。凤白，那有个七八千万的银票。买个景德镇够了吧？到时候，都是你的。凤白，高兴点儿啊！凤白，今儿气势好嘿，瞧这小脸儿，白净的啊，白的就像我烧的那个官窑的，呃，甜白釉似的，那么白净，透亮。你的那双眼睛呀，就像我烧的那个大清官窑的胭脂水似的。那么活润啊，那么美妙啊！凤白，你那美人尖的坯子呀，就像，就像大清官窑的玉壶春瓶似的。我说常四爷，你是惦记我这个人呢，还是惦记你官窑的瓷器呢？嘿，凤白，我都想。去，我看你是痴心妄想。常德利，我还告诉你，你以后少来我这地方。我，我这不是好意吗？你可别狗咬吕洞宾，不识真假人呐！我常德利是怕你寂寞，脏心烂肺，斜的歪的，一点都没有啊。凤白，过两天呐，我再给你送一件瓷器来啊。嫂子，有句话呢，我不知道该说不该说。你和何会长之间一直是你有情我有意的，他照顾咱们伯家也不是一天两天的事儿了，连兰儿也不反对你们来往。可是，你怎么会突然就拒绝他的求婚呢？再说啊，我昨天在家里啊，听下人们在议论
，你当时不是也有首肯了的意思吗？呃，我，谁说我答应他了？我还没想好呢。虽然我对佳墨是有感激之情，但是要我嫁给他，我总觉得好像缺点什么。是不是心里有了别的男人了？哎呀，美娟，你瞎说什么？哎，我可没瞎说啊！那天在会场上啊，我看见你啊，一直心神不定，老是看着那个方向。哎呀，哎，看着什么呀？你别瞎说，被下人听到，传出去多难听啊！嗯，哎，那可是个外乡人呐，不知根不摸底的，他又是第一次来咱们景德镇，可要小心点哦。哎呀，美娟。女子手要财，没财也有财。一都穷，二都富。哎呀，聊得挺热乎啊！我看看手相，我在楼底下我都听见了。别别一惊一乍的，怎么意思？怎么着？我听说有北京来了个玩瓷器的常四爷，常四爷。在下就是。你小子眼睛长得也太大了吧？还怎么了？知道他是谁吗？他是谁啊？他是我的女人，哎、我的女人也敢碰啊！哎、你找死啊你！快、哎、呦！哎呦，哎呦，好你个李凤白，你你让杨八爷来打我，没有一个好东西，纯粹是他妈西门庆和潘金莲，想让我当武大郎，老喽，我才不受你们王八气呢！切，哼。<笑>嘿嘿嘿，瞧这孙子呀！哎呀，凤白啊，这样的人你也看得上啊？啊？你有事没事啊？你找我干嘛呀？你听我说，没事给我出去！你看你这是我，没事出去！我这不是为了你吗？你你走不走？啊啊！我走我走我走！走不走？啊，走走走。师傅，师傅，不好了！师傅，失火了！失火了！要失火了！失火了！爹，我去找人。失火了，彩云，怎么什么倒霉的事情都让咱们摊上了？爹，彩云，咱们家完了，咱们家全完了！爹，爹，爹，没完！你可不能倒下呀！你还有我呢，既要伤了还可以充气。你倒下了，我怎么办呀，爹？爹，爹，爹，爹。最近情况进展如何？不是很顺利。我发现任平风跟薄家接触频繁，那你无论如何要想办法阻止他跟薄家的人接触。你要以最快的速度拿到薄家的致辞秘籍，再造日尊。我还听说最近这些日子，任平风已经住到了薄家。现在夏雨儿对任平风非常信任。显然，这对我们来说非常不利。我们无论如何都要设法阻止他们进一步交往，所以你得尽快行动，绝对不能让任平风先得手。你要记住，我们来景德镇的最终目的。
是老天报应。老天报应啊！师傅，师傅，什么事？何会长来看你了。嗯，请。司马修，这，哎呀，这实在是不幸啊！这怎怎么会发生这种事儿呢？哎，好惨呐、啊，好惨呐、啊！我的腰全烧完了，连那么多客户治的词也烧得寥寥无几了。还伤了那么多人，这叫人财两空啊！司马兄，你不必如此丧气，你应该振作起来呀、啊！振作，我这一夜之间变成了穷光蛋了，瓷窑烧毁了一半，里头给人家烧的瓷器全完蛋了，这得赔多少钱？还有几个工人给烧伤了，药费也得我出，这不又是一大笔钱吗？哦，有这么严重吗？严重，严重。何会长，如果有一天讨饭讨到你家门口，总得给一碗饭吃吧。司马兄。走到这一步，啊，我怎么能走到这一步？你说我不怨你，我怨谁去？你，得得得，既然如此，我本来想帮你的话，也就不必说出口了。告辞。哎，何会长，你请留步，请留步。我觉得你能帮我。哎，司马兄。我可是诚心实意的想帮你才来的，啊，请坐。你要不要听听啊？好啊，好啊
吧，太太，这就是出窑吗？对呀、啊，来这边看看。哦，太太，火候略过。过了百分之一个时辰，江伯，拿去砸了。太太，砸了，不是太可惜了吗？可惜，一点都不可惜。一件好的青花瓷器，凝聚了几代，或者是几十代人的心血才造成的。这件小小的瓷器，从选泥、选水、造型、成胚，到入窑成器。经过了几十道，甚至是上百道的工序。本来好的东西是要保留住的，可是再好的东西也分好坏优劣之分。好的，当然应该珍惜；那么坏的，就应该销毁。否则的话，就会误入歧途，遗憾万年呢、啊。像这件瓷器，我们是花了很多功夫才造成的，可是。就因为它过了时辰，就应该销毁，否则留在世间，大部分人是不会辨别的。所以那不就成了以假乱真，以次充好了？那不就影响我们烧瓷人的信誉了？嗯，说得太好了，真是百闻不如一见呢。没想到要得到一件上好的瓷器制品，真是不容易、啊。郭太太，嗯，你做事的风格。令在下佩服，过奖了。你来干嘛？你说我来干嘛？太太，这第二爻出来了，您看看。嗯、这次的火候时间都达到了出窑的要求，非常准确。可是。一件好的青花瓷品，除了火候、时间、工序以外，还有一个传说，就是出窑女的女儿身。如果出窑女不是女儿身的话，那瓷器上就会有瑕疵，日久天长，这瑕疵就会放大，布满全瓷。正所谓“青花似芙蓉，天真出精品”，这是青花瓷艺的根本。嗯所以，我们伯家所有的出窑女，全都是女儿身。伯太太，这件瓷器我已经仔细的看过了
，无论是时间、火候、质地，都是恰到好处的。你为什么还要把它摔碎呢？这是我们伯家先祖的教训，也是我们伯家的规矩。出窑女一定要在十六岁，而且是五月后生。如果超过了就不行的。我刚才看到，其中有一位超过了。嗯、所以只能把它砸坏。真的会有吗？江伯，你问一下。哎、好，你是几月？庚子年七月，庚子年六月初五，庚子年四月。四月初几？四月初六。太太，这孩子四月初六。好。已经过了。那就对了。太神奇了，哼，伯太太，你令屏风又长了见识啊。<笑>刚才只是跟你开了个玩笑，其实啊，还是致辞功力上的问题。<笑>小桃啊，最近好些了吗？嗯。嗯。秋儿，你记住啊，从腰到脚，每天给小桃要按摩三次。啊。这样可以舒筋活血，否则的话，肌肉萎缩了就不好办了。林先生，真是让您费心了。<笑>小桃啊，你还得用我给你做的拐杖练习走路。平常呢，尽量自己活动，除非走远路，不要叫别人背着，懂吗？嗯。要想站起来啊，还得靠自己。叔叔，你歇会儿吧，我知道了。没事儿，没事儿。啊。哎，小文，放学了。任先生，这不公平。你哪来那么多福气啊？所有人都宠着你。小文，小桃不是腿不好吗？你以为她舒服啊？可我看她很舒服啊。小文，小桃是你妹妹，你应该学会疼爱她。她也用我疼，我看就没人疼我。秋儿，让人给我打热水，我要洗澡。是。歇一会儿吧。是，要不休息一会儿。我累不。那来个。小心啊！哎呀，哎呦，哎呦！大小姐，疼死了！你怎么了？哎呀，不用你疼。哎呦，哎呦，真疼死了！哎呀，任先生。大小姐，怎么了？任先生。小桃。哎呦，没事儿。我起码。把腰摔了，疼死了！你进屋躺一会儿就没事了。我也要任叔帮我按摩按摩。大小姐，哎呀，不许胡闹！哎呀，小文，疼死了！真的把腰给摔了吗？谁骗你啊？我都疼死了。说不定也会瘫痪的。那来吧。哎呦，哎呦，坐好。还疼吗？疼啊。哦，哪儿疼啊？你告诉我。用手指一下，啊！来，我告诉你，这儿，这儿，还有这儿，是这儿，这儿，到底哪儿疼？还有这儿，还有……你得说个准确位置吧？嗯，我姐，你不要紧吧？你们两个怎么来了？我没事，你们俩快歇着去吧。走吧，你坐好啊。
，别乱动啊。任先生，我真希望你能教我几招。哼，好啊，难得你有这么好的雅兴。不过这练剑和制词是一样的，不是那么简单的。哦、我想，博太太应该比我更清楚吧。我知道，这剑可不是一朝一夕就能练成的。是。真是好美啊，就像传说中的广寒宫一样。你太夸张了，这不过就是我家的花园，小小一方苗圃，广寒宫哪会如此寒酸？哎，山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵啊。这花园虽然不大，但是此刻却宛如天上仙境。用广寒宫来形容，再接近仙境。所谓。一花一世界，一叶一菩提。世界之美好，岂是规模大小可以衡量的？<笑>你的话真让我高兴，从来没有人跟我这样说过。其实，不是花园很美，而是你能看到美，在很多人眼中，是根本不存在美的。<笑>我真开心呀、啊，没有请错人和我一起赏月。请，请，来，再添一杯。好，我从来没听你说起过你的家眷，你的妻子是怎样的人啊？她一定是一个不同寻常的女子，否则怎么能配得上你呢？佛太太，你太高看我了，我人平风一介布衣。没什么与众不同啊！不，你不是个普通人。哦，那我是什么人呢？你是一个侠士。<笑><笑>你看，你还没回答我的问题，反倒问起我来了。好，我很小的时候就离开家了，在江湖上漂泊了很多年，根本没有妻子家眷。其实，从我第一眼看见你的时候，我就知道你是个独来独往的人。今天疑问果然印证了我的猜测。啊，波太太，你怎么会突然想起问我这个问题啊？难道是想给我做媒不成？<笑>不是，老实说，我还没有发现能够配得上你的女子呢。哎、<笑>你看。又在夸我了，再这么说下去啊，这酒还没下肚，我就已经醉了。
不管是什么人，都不要答应他的求婚，好吗？我已经拒绝了，而且是第二次。哦，第二次。嗯、第一次是我在三春茶楼看见你以后，我心中就有了你。屏风，你不要笑我，我守寡那么多年，从来就没有为任何男人动过心。可是见到你。我的心突然就乱了。谁？啊，我去看一看，马上就回来。你小心点儿、嗯。太太。就说啊，嗯，您看，任县长能在景德镇待多久啊？说不好。我家少爷向来做事是很谨慎的，也很少跟别人商量。嗯，就说啊，嗯，您说他在外边有没有女人呢、啊？哎，没有，没有，没有，没有。少爷对男女之间的事儿一向看得很淡。我跟他年头已经不少了，从来没看见他找过女人。嗯，不过啊。少爷这次对薄太太，他却似乎动了真情啊！<笑>那就好，那就好啊！哎呀，我也是为大太太考虑，才给您打听这些的。少爷是个好人，大太太要真跟了他，这一辈子都不用担心了。啊，就说啊，嗯，你这一辈子啊，跟着任先生也不容易啊，这么大了。连个家都没成，把心思啊，全都用在任先生身上了。哎呀，我和少爷啊，虽然说是主仆关系，其实呢，情同父子，我还能成什么家呀？我把我这把老骨头啊，全都交给他了，平时呢，帮他照料一下生活，我很满足啊。啊，江伯啊，我家少爷是个仁义之人呐、啊。嗯，看来啊。咱们俩都摊上好主人了。哎，伯太太对我呀，也像对长辈一样，有什么事儿啊，都跟我商量，啥事儿啊，她都不瞒着我。哎，我能帮上一把，也是心甘情愿呀。她现在事业大了，慈爷、孩子，都让她操心。哎，她呀，实在不容易。我真盼着能有个人。帮他一把。哎，秋儿，前几天的事儿你听说了吗？听说了，不过有好多种说法，我也不知道哪个是真的。你说，咱们家太太会跟任先生好吗？会不会又多一个男主人啊？我倒觉得任先生人挺好的。哎哎哎，干什么呢？嗯，又乱嚼舌头，干好你们自己的事儿。哎。我跟你说，说什么我也要把那个任平风给赶走，我绝不能让他在这儿待着。你没听到下人们都在那儿议论吗？你不在乎，我可不想听这些乱七八糟的事儿。这是我们之间的事，你不要管。大嫂，你在我心目当中可不是这样的一个女人，你到底想怎么样啊？妈，我问你，你跟任平峰到底是怎么回事？家里上上下下全都传遍了。我现在心情不好，我想休息一下。有什么事明天再说吧。那你到底是不是跟他，跟他在偷情？你怎么这样跟我说话？你别忘了，我是你妈妈。你不正面回答我，就说明是真的。我喜欢任皮肤，你早就知。
知道的，你为什么要跟我抢男人？你给我说为什么？你你给我滚出去！小,小姐，你这是干什么？你给我说清楚！你妈心情不好，让她休息一会儿。我心情还不好呢，你今天不跟我说明白，我不走。江伯，哎，把小文给我带出去。好，那走吧啊！放开！哎呀，走吧，别闹了。别放我！走吧。放开我！你怎么能这样跟你妈说话呢？哎，这是怎么了？二太太，你快劝劝他吧，这个孩子。你先走吧。啊，走吧走吧。哎呦，小文乖啊，你妈心情不好，别让她生气了，先回屋去吧。啊，走走走，乖。对。霆锋，鱼儿，鱼儿，你怎么说走就走？是你居然让我走的。祖宗面前谈情说爱，不怕老祖宗看见怪你呀、啊啊？老祖宗恕罪，不消子孙任凭风，借您的宝地和夏玉儿幽会。您老就睁一只眼闭一只眼，假装没看见吧。嗯、上次和你在唐英庙巧遇。我绝想不到，我们再在这里见面时，心情竟会截然不同。哎，月儿，也许是老祖宗在保佑我吧。能得你垂青，我真是不枉此生啊！我何尝不是这样想？平凤，不管发生什么事情，与你相爱。我无怨无悔。